Il s'appelle Céline, en référence à l'une des collaboratrices du projet et marraine de la machine. Le premier tunnelier de la ligne 18 a été baptisé ce mardi 14 septembre à Palaiso, un événement fait selon les traditions. C'est une somme de travail assez considérable qui permet d'aboutir à cette inauguration. Elle est symbolique aussi parce qu'il se trouve que les tunneliers sont des professions dures et qui attachent beaucoup d'importance aux traditions. Mais il faudra encore patienter quelques semaines pour que la première pierre soit brisée par l'immense machine. Les simples opérations de montage d'un tunnelier qui fait 100 mètres de long, des milliers de tonnes, sont des opérations très complexes qui sont évidemment menées en lien avec les ingénieurs de la société qui fabrique ce tunnelier. Prévu pour 2026, cette première portion entre Orly et Palaiso est bel et bien en route. Le début de 35 km de métro automatique qui passera dans les Yvelines. Dans les Yvelines, on aura plusieurs séquences. On a une partie de la ligne 18 qui est en, en aérien, donc là la technologie sera différente, hein, c'est quelque chose de beaucoup plus simple. On aura une partie en tranchée couverte donc qui sera creusée depuis la surface. Et puis on aura une partie en tunnel creusée au tunnelier entre Saint-Quentin Est et le terminus de la ligne 18 en 2030 qui sera à Versailles Chantier. Pour la portion yvelinoise du projet et les gares de Saint-Quentin Est, Satori et Versailles Chantier, il faudra encore patienter. Les travaux dans les Yvelines commenceront en 2023 à petite vitesse d'abord et prendront leur essor vraiment après les Jeux Olympiques de 2024. Donc vers euh, le mois d'octobre 2024, le tunnelier devrait démarrer dans ces eaux-là. La ligne 18 finalisée entièrement en 2030 prévoit 110 000 voyages quotidiens à travers les Yvelines, l'Essonne et les Hauts-de-Seine.